امشب در 24 طرح دولت آمریکا برای یک برنامه ریزی نظامی مشترک با اسرائیل علیه ایران یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته این پیشنهاد با هدف تقویت همکاری آمریکا و اسرائیل نه محدود کردن اقدامات اسرائیل علیه ایران عفو بین الملل صدور حکم اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان رو اقدامی انتقام جویانه علیه نسل شجاع معترض خونده نگرانی از شمار بالای اعدام ها ایرانیان رو در شهرهای مختلف جهان به خیابون ها آورده و افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها در تهران رسانه ها در ایران از دست نیافتنی تر شدن رویای مسکن در پایتخت گزارش میدن از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه سلام و وقت بخیر اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی و اسرائیلی نوشته دولت بایدن چند هفته پیش به اسرائیل پیشنهاد کرده یک برنامه ریزی نظامی مشترک علیه ایران طراحی کنند به گزارش اکسیوس اسرائیلی ها درباره این برنامه ریزی که در جریان سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و فرمانده سنتکام به اسرائیل مطرح شده هنوز تردید دارند اکسیوس میگه اسرائیلی ها تصور میکنن این اقدام ممکنه دست اسرائیل رو برای اقدام علیه برنامه هسته ایران ببنده یک مقام آمریکایی در این باره گفته این اقدام نه در راستای ایجاد محدودیت برای اسرائیل در این زمین است و نه به معنای آمادگی واشنگتن برای هر نوع حمله مشترک علیه برنامه هسته ایران این مقام آمریکایی همچنین گفته چنین برنامه ریزی مشترکی به این معنی که هر طرف برنامه هاش رو برای احتمالات مختلف به اشتراک بذاره تا بتونن در مورد راههایی برای مقابله بهتر با فعالیت های ایران در منطقه بحث کنند. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا با مساق ندیمی هدلاین یا سرخط این خبر رو که میخونید تصور شدیم بر این باشه که خب آمریکا داره چراغ سبزی نشون میده برای همکاری نظامی بیشتر احتمالا در مقابل برنامه هسته ایران ولی بعد که تو متن میری به نظر میاد که اسرائیلی ها تردیدهایی در این مورد دارن چرا بله به خاطر اینکه گفته میشه همون مقامات آمریکایی که این خبر رو درس کردن در مورد طرحهای نظامی مشترک در این حال هم گفتن که این طرحهای نظامی مشترک شامل حمله مشترک به پایگاه و تاسیسات هسته ایران نمیشه کاملا این نکته رو روشن کردن ولی در این حال خیلی روشن نکردن برای اسرائیل که این طرحهای نظامی مشترک چی میتونه باشه تا جایی که اسرائیل خواستار روشن شدن این موضوع شده همیشه این درخواست اسرائیلی از آمریکایی‌ها داشتن که به وضوح به،, به طور عمومی نشون بدن که با اسرائیل همکاری خواهند کرد در صورت که تهدید هسته ایران به جای برسه که اقدام نظامی لازم بشه همیشه اکراه داشته ایالات متحده در مورد این مسئله ولی خب در مواردی این رزمایش مشترک اخیر برای نمونه مواردی بوده که آمریکا سعی کرده که این همکاری نزدیکتر رو در چارچوب سنت کام با آمریکا به اسرائیل نشون بده و در نهایت این کار رو مجبور بکنه به خاطر اینکه اسرائیل الان جزوی از برنامه ریزی سنت کام هست و ایران هم همیشه یکی از تهدیدهای اصلی منطقه سنت کام بوده بنابراین ناخودآگاه آمریکا باید در کنار اسرائیل در علیه ایران یک سری تحریزی انجام بده ولی اینکه حالا این تحریزی ها که آمریکا پیشنهادش رو به اسرائیل داده چی هستش چه ماهیتی میتونه داشته باشه میتونه اگر خب طرح مشترک هم نباشه پس میتونه یک تبادل نظر در مورد امکانات دفاعی و تهاجمی ایران باشه پدافند ایران چطور هست تاسیسات ایران در چه شرایطی قرار داره که اسرائیل چطور میتونه اگر بخواد تنها این کار رو انجام بده موفقتر انجام بده امکانات اطلاعاتی چطور میتونن مستقر بشن که بتونن این همکاری مشترک داشته باشن تبادل اطلاعات بهتر انجام میگیره و در نهایت اگر این حمله صورت گرفت عواقع بشه و پیامت هاشو چطور میتونن آمریکا و اسرائیل با هم کنترل بکنن و محدود نگهد حالا اینطور که اکسیوس گزارش میده درسته که اسرائیلی ها در مورد کم و کیف شاید تردید داشته باشن اما به نظرتون صرف همین که آمریکایی ها چنین پیشنهادی به اسرائیلی ها دادن چقدر نشانگر این هستش که ایالات متحده یک درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران رو محتملتر از گذشته می‌بینه؟ خب بله آمریکایی‌ها معتقد هستند که اسرائیل به مرحله‌ای داره نزدیک‌تر میشه که ممکن این تصمیم رو به تنهایی بگیره و یه مقداری نگرانی‌هایی در محافل آمریکایی وجود داره در مورد این مسئله از طرف دیگه اسرائیلی‌ها تاکید کردن که ما آمادگی اقدام تنها رو داریم ژنرال کوخاوی قبل از اینکه سمت خودشون رو ترک بکنن یادتون باشه چند ماه پیش گفتن که ما سه طرح عملیاتی برای 
خونسا کردن برنامه هستی ایران رو آماده داریم حالتا میدونیم منظور از خونسا کردن نابودیش نیست از بین بردن بخشی از توانایی های کلیدی این برنامه هستی هستش ولی در این حال اسرائیلی هم گفتن که ما این آمادگی رو هم خیلی بیشتر داریم کسب میکنیم که اگر کار به یک جنگ تمام ایار کشید بتونیم تا یه حد قابل توجه اهداف نظامی و تحسیصات حیاتی ایران رو هم هدف قرار بدیم در این حال نگاه هم به حزب الله و موشک های حزب الله در لبنان هم داشته باشیم بنابراین اسرائیلی میبینن که واقعا یک, یک کار خیلی بزرگی در پیش دارن و در اینجا باید همکاری آمریکا رو داشته باشن ترجیح میدنی همکاری خیلی نزدیک باشه ولی خب در همین حال در همین مرحله هم حتی اگر در تحریزی مشترک نظامی هم باشه شاید برای اسرائیل قابل قبول باشه چه امتیازی در اقدام به تنهایی داره اسرائیل که باعث میشه که در تردید باشن برای همکاری با آمریکا؟ یعنی چه چیزی چه کجا دستشون رو احتمالا امریکایی هم میبندن خب همون تصمیم اجرای حمله در مهمترین مسئله هستش که نگران این هستن که آمریکایی‌ها اگر بخوان در یک سری تحریزی ها با اسرائیل مشترک عمل کنن در نهایت جلوی اون چراغ سبز اصلی رو بگیرن ولی اگر تصمیم بگیرن اسرائیلی ها این حمله رو به صورت مشترک انجام بدن خب هر حال اقدام خاصی رو که بخوان انجام بدن و فکر نمی کنم باشه که مسئله آمریکا اینجا خیلی تهدید اصلی باشه ولی اسرائیلی خیلی نگران هستن که هر اقدامی انجام بدن در نهایت ممکنه جون نیروهای آمریکایی در منطقه به خطر بیفته عنوان پاسخی که جمهوری اسلامی ممکنه انجام بده و این نگرانی رو همیشه دارن و اگر تا حالا تصمیم نگرفتن به حمله کردن تا یه قسمتی به خاطر این مسئله بودی که پیش بینی کردن آینده چی میتونه باشه و چه تهدیدهایی میتونه علیه آمریکا به وجود بیار چون آمریکا اسرائیل خودش یه متحد نزدیک آمریکا میدونه نمیخواد آمریکا رو در موقعیتی قرار بده که شرایط از کنترل خارج شده باشه یا تلفات غیر قابل توجیهی بعد از این چنین اقدامی پیش بیاد حالا به اتحاد مهمشون با ایالات متحده اشاره کردی ولی کشورهای دیگر منطقه هم احتمالا نگران هستن دیگه ممکنه مثل آمریکا متحد استراتژیکی با اسرائیل نباشن اما اگر آتش یک نزاع جدی در منطقه فوران بزنه ما بقیه کشورها هم اونجا عربستان و سعودی هم را طبیعتا بسیار نگران خواهند بود بله امارات و عربستان خیلی سعی کردن فاصله بگیرن از این, از این مسئله عربستان شاید یکی از دلایلی که روابطش رو با ایران اثر گرفته شاید همین موضوع باشه ولی خب به حال تمام کشورهای این منطقه اگر ایران تصمیم بگیره که یک پاسخ خیلی کلی اعما بزرگ است نشون بده طبیعتا از سوریه گرفته تا منطقه خلیج فارس و تنگی هموز مسلما باید منتظر پیامداش باشه ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی اینجا با ما سازمان حقوق بشری اف بین الملل صدور حکم اعدام برای مجید کازمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی رو یک اقدام آشکارا انتقام جویانه علیه نسل شجاع معترض خونده و خواستار اقدام شجانه و جسورانه جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این سه شهروند شده. این سه متهم پرونده خانه اصفهان که احکام اعدام اونها در دیوان عالی کشور تایید شده، در دستنوشته ای با تاریخ امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت از داخل زندان از مردم تقاضای کمک کردند در این نامه نوشته شده نگذارید ما رو بکشند عفه بین الملل از همه کشورها خواسته که صلاحیت غذایی جهانی رو علیه آن عده از مقامات ایرانی که مزنون به مسئولیت کیفری تحت قوانین بین المللی هستند اعمال کنند رها بهرینی حقوقدان و پژوهشگر عفه بین الملل در امور ایران میگه مقامات جمهوری اسلامی در حال این احکام رو صادر کردند که هیچ سندی علیه متهمان این پرونده وجود نداره به گفته او جمهوری اسلامی با صدور این احکام نشون داده که نظام غذایی در کنار دستگاه سرکوب ایستاده و تلاش میکنه در جامعه جو وحشت ایجاد کنه مجید کازمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در خطر اعدام قریب الوقوع هستند. سازمان عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته که فورا برنامه اعدام این سه معترض رو متوقف بکنند. به علاوه ما هم از طریق این بیانیه و هم از طریق پیگیری های بین المللی از جامعه جهانی خواستیم که فورا با مقامات ایرانی مکاتبات اعتراضی انجام بدن، تماس بگیرن و خواهان توقف 
اجرای حکم این سه معترض بشن مقامات جمهوری اسلامی ایران و دیوان عالی کشور در حال این احکام رو صادر و تایید کردند که هر سه معترض بارها اعلام کردند که مرتکب هیچ جرمی نشدن هیچ سند شواهد و مدرکی علیه اونها ارائه داده نشده و تمام پرونده مبتنی بر اعترافاتیه که تحت شکنجه از اونها گرفته شده و اظهاراتی که بازجویان مجبور کردند که این سه جوان علیه همدیگه مطرح بکنن مجید کاظمی به طور مشخص در پیام‌های صوتی که از داخل زندان درس کرده اعلام کرده که چطور بازجوها در دوران بازجویی بارها او را مورد اعدام مصنوعی قرار دادن تحت ضرب و شرط و شلاق قرار دادن تهدید به تجاوز جنسی کردن تهدید به قتل برادر و آزار اذیت والدینش کردند و تحت این شکنجه ها و رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی بوده که اعترافاتی که مورد استناد قرار گرفته گرفته شده اینکه دیوان عالی کشور به جای لغو احکام صادره و صدور انجام تحقیقات این احکام رو صادر کرده یک بار دیگه نشون دهنده اینه که قربانیان شکنجه و نقض دادرسی منصفانه هیچ مجرای دادخواهی در ایران ندارن نظام قضایی در کنار دستگاه سرکوبه و داره تمام توانش رو در واقع به خرج میده که با صدور احکام اعدام جو وحشت و ترور رو در جامعه ایجاد بکنه در این شرایط اطلاع رسانی فشار افکار عمومی و اقدامات جهانی که میتونه به نجات جان این سه جوان معترض و شکنجه دیده کمک بکنه اجرای این احکام باید برای مقامات جمهوری اسلامی ایران هزینه داشته باشه و تمام تلاش ما اینی که با بالا بردن این هزینه در به نجات جان این سه جوان کمک بکنه رها بحرینی بود حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران در ادامه تنشا بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان دیروز مقامات باکو از بازداشت گروهی به اتهام تلاش برای سرنگونی نظام جمهوری این کشور از طریق شورش‌های مسلحانه و ترور مقامات خبر دادند نهادهای امنیتی و قضایی آذربایجان هدف این گروه را برقراری دولت مبتنی بر شریعت عنوان کردند سردسته این گروه مردیه که به گفته مقامات آذربایجانی با پسرش برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران کار می‌کنند تحقیقات نشون میده که تمرکز جمهوری اسلامی تبلیغ تشیع با محوریت ولایت فقیه بین جوامع روستایی و اغلب کم درآمد آذربایجان جمهوری اسلامی این کار رو از طریق دادن بام های قرض الحسنه به روستاییان اعزام مبلغ دینی برگزاری برنامه های مذهبی از جمله آشورا و اربعین و کارزارهای گسترده مجازی در رسانه ها و اینترنت انجام میده مهدی جدینیا همکارم اینجا در استودیو با ما سلام ماهاس شاید به شکلی سال هاست که جمهوری آذربایجان اتهاماتی رو علیه ایران مطرح میکنه بر دخالت هایی که داره در این کشور انجام میده این تازه ترین مورد چه هست چه میدونیم در مورد فعالیت های گروه های وابسته به ایران جمهوری آذربایجان یکی از میدان هایی که تهران خیلی سعی کرده بود از همون ابتدا که این جمهوری شکل گرفته یعنی از روسیه جدا شدهش روی سرمایه گذاری کنه و حوزه این نفوذش تو اونجا بست بده این اتفاق افتاد در سالهای اول با حضور نهادهای مختلفی از جمله هلال احمر و کمیته امداد و مقامات تو تهران اساسا بعد از اینکه مواجهه عملی پیدا کردن با جمهوری آذربایجان متوجه شدن که یک دو قطبی اونجا حاکم است جمعیت شهرنشین نگاهش بسیار به مسکو و به اروپا است اما جمعیت روستایی یه بدنه قوی مذهبی و تو, ز... تو خدای زن... زنده نگه داشته و با اون ارتباط میگیره برای همین جمهوری اسلامی مقاماتش و اونهایی که به دنبال بست نفوذ شیعه بودن و این استراتژی و ایدولوژی رو دنبال میکردن روی جوامع روستایی اومدن سرمایه گذاری کردن کار مختلفی کردن بسیاری آوردن تو قوم و مشهد آموزش دادن تبدیل شدن به طلبه و بعد کم کم یه سری گروه های اسلامی اونجا شکل گرفتش حزب اسلامی تو آذربایجان شکل گرفتش که بعدا منحل شدش به خاطر فعالیت هایی که داشتش اتفاقات مختلفی شکل گرفت تو آذربایجان از جمله برگزاری مراسم مختلف مذهبی و فقط محدود به کار ایدئولوژیک نبود بلکه کار کمک های مالی بسیاری هم کردن کمیته امداد حدودا 20 هزار خانواده اونجا بر اساس گزارش ها و بر اساس برخی دیگر گزارش ها تا حتی تا 40 هزار خانواده زیر سرپرستی قرار داده بودش تا بعد از بی تا اینکه فعالیتش محدود شدش تو سال 2015 و عملا دفاترش تعطیل شدش جمهوری اسلام تو این اواخر بیشتر کار فرهنگی شروع کرد با محدود شدن فعالیتش که با بست نفوذ 
اسرائیل تو آذربایجان بود عملا جمهوری اسلامی به عقب مونده شدش و کلا از لحاظ حضور فیزیکیش محدود شد آخرین اتفاقش شاید مثلا بسته شدن دفتر نماینده خامنه ای توی باکو و محدود کردن فعالیتاش بود الان فقط هلال احمد تقریبا اونجا دفتر داره و سفارت و کنسولگری به جز اینا تقریبا حضور فیزیکی ایران به شدت محدود شده و محدود شده به حضور رسانه ای از طریق شبکه سهر و دیگر ارگان هایی که به صورت به زبان آذربایجانی برنامه پخش میکنن و همینطور شبکه های اجتماعی و از طریق این گروه هایی که بسیاریش بهشون میگن گروه های نیابتی هستن که از طرف تهران هدایت میشن مثلا همین گروه حسینیون که دو نماینده یعنی دو شخصیت اصلی این گروه توحید ابراهیم بیلی و اورخان محمدوف که تو تهران هستن یا از پایه‌گذاری هستن که قاسم سلیمانی در راستای همون ادامه تشکیل گروه های نیابتی این گروه حسینی اون رو تشکیل دادش و اونا جمهوری آزرباییجان اسلامی رو هدف این هدف رو دنبال میکنن چه شد که به اینجا رسیدن یعنی از زمان استقلال آزرباییجان روابط جمهوری اسلامی با این کشور چطور بوده چه فراز و فرودی داشتن از همون ابتدا دو نگاه وجود داشته هم نگاه همون نگاهی که ما تو میدان می‌بینیم و نگاهی که تو دیپلماسی می‌بینیم نگاه میدان این بود که باید خیلی نگاه غیر متعارف و غیر واقعی بودش ذهنیت این بودش که چون ما وابستگی ها و پیشینگی مشترک زیادی با آذربایجان داریم میتونیم آذربایجان رو جذب بکنیم و به خاطر اینکه جمع... اکثریت جمعیت آذربایجان شیعه مذهب هستند بعد از فروپاشی روسیه حالا آذربایجان ماننده نیروی رسیده به دامن جمهوری اسلامی و تهران میفته در حالی که واقعیت این بودش که واقعیت ارگانیکی که بهش بعدن رسیدن این بود که اساسا اینطور نبود هفت, هفت دهه نفوذ روسیه باعث شده بود که عملا این ذهنیت و ساختار مذهبی که فکر میکرد تهران میتونه بهش اتکا بکنه و آذربایجان رو بیاره به زیر سیطره و سلطه هم وجود نداشتش و اون حس آزادی خواهی که در میون آذربایجانی و حس استقلالی که سالها بود تجربه کردن عملا این اتفاق رو نذاشت به, به وقوع پیونده مضافم بر این که این تشکیل اتفاق جنگ میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره کوهستانی که تهران عمدتا از ارمنستان به صورت لوجستیکی پشتیبانی و حمایت کرده اگه نه حضور نظامی داشته و کمک‌های زیادی کرده باعث شدش که این شکاف بیشتر و بیشتر گسترده تر بشه و عملا یه مثلثی میان ارمنستان، ایران و روسیه از یک طرف و آذربایجان، ترکیه و اسرائیل به یه نوعی شکل گرفت که این دو تا مثلث هر از یه لبه های تیزی دارن و در جاهایی هم کند هستن ممنونم از تو مهدی جدینی هم کارم اینجا در استودیو با ما خب اجازه بدید برگردیم به موضوع قبلی و اعتراض تعدادی از ایرانیان به صدور احکام اعدام متهمان پرونده خانه اسفهان این اعتراضات در برلین آلمان هم در جریان هست تص... ت... اجازه بدید که تصاویر از اونجا ببینید احمد سمری همکارم از برلین آلمان به ما پیوسته احمد از تظاهرات اونجا بگو چه میگن فرداد خب نگرانی ها در چند روز گذشته در خصوص احتمال در واقع اعدام متهمان خانه اصفهان زیاد شده و جمهوری اسلامی هم نشون داده که جسارت این رو داره که با بی‌اعتنایی به جامعه بین المللی این کار رو انجام بده در گذشته هم این کار رو انجام داده و خب از طرفی هم تقریبا مطمئن هستش که جامعه بین المللی اون واکنش سریح و قاطع رو نشون نخواهد داد با این حال جمعی از ایران یان مطلع شدم که به صورت استراری در مجوز یک تجمعی رو مقابل وزارت امور خارجه آلمان دریافت کردم و همینطور که در پشت سر من دیده میشه تجمع کردم و شعارهایی رو میدن خب از دولت آلمان میخوان که اقدام فوری انجام بده و مانع از اعدام در واقع این معترضان جنبش خیزش انقلابی در واقع ایران بشن و خب شعارهاشون هم حاکی از این هستش که نگران هستن نسبت به این موضوع و در روزهای گذشته ما تظاهرات دیگه هم داشتیم اما به نظر میاد که خب این نگرانی ها بیشتر شده در میان ایرانیان و این تظاهرات رو برگزار کردن الان در کنار من فرد فروغ ف... کنانی هست فعال اجتماعی که معمولا پای ثابت اکثر این تجمعات هم هست و میخواستم از فروغ بپرسم که خب نظرشون در خصوص اتفاقات که داره در ایران میفته و بی عملی جامعه بین المللی چه هست و ما در واقع جامعه ایرانیان در خارج از کشور چه اقداماتی رو باید انجام بدیم 
برای شما احمد جان و همچنین بر بینندگان عزیزمون ببینید ما نمیتونیم وقتی خودمون اقدامات کافی رو برای آگاه سازی جهانی انجام نمیدیم حداقل در فضای مجازی یا برگزاری همایش های مثل می توقع داشته باشیم که جامعه جهانی اون توجهی رو که ما میخوایم به مسائل حقوق بشری ایران داشته باشه الان چیزی که ما رو بسیار نگران میکنه سابقه جمهوری اسلامی هست در استفاده از تعطیلاتی که در زمانهای مدل اروپای مرکزی انجام میشه الان ما در یه سری از کشورها مثل آلمان و فرانسه در روزهای آتی تعطیلاتی رو داریم که چون منتهی به تعطیلات آخر هفته میشه تیپیکال جمهوری اسلامی ما رو نگران میکنه که اعدام ها و جنایت هاش رو به امید اینکه عکس العمل کمتری ببینه در این تایم ها اجرا کنه و این ما رو در مورد متهمین خانه معروف به پرونده خانه اصفهان بسیار نگران میکنه برای اینکه علیه این بچه ها هیچ مدرکی به جز اعتراف اجباری که تحت شکنجه از اونها گرفته شده به گواه کسانی که شاهد بودن نیست و این بسیار وضعیت خطرناک میکنه ما در مورد این قضیه با فعالین اروپایی صحبت کردیم ما کفیل سیاسی برای این بچه ها داریم و اونها هم در واقع اقداماتی رو که میشد از لحاظ سیاسی و پلیتیک بین الملل انجام بدن انجام دادن اما خب به هر حال همچنان این استرابی هست که همینطور که میبینید دیاسپورا ایرانی رو گرفته با اینکه آخر شب هست و تقریبا شب تعطیل ولی با این همه ایرانی ها جمع شدن و سعی میکنن که این توجه رو هر چه بیشتر جمع کنن آنچه که مهمه اینه که ما باید هزینه رو برای جمهوری اسلامی بسیار بالا ببریم کشتن جوانان ما در این شرایط چیزی نیستش که بتونیم به راحتی از کنارش بگذاریم و مطمئن باشید که این کارو خواهیم کرد ما باید مطمئن بشیم که جان این بچه‌ها رو نجات میدیم و اتفاقی براشون نمیفته رفاق بذارم از فروق کنانی همینطور که فرداد گفت فروق کنانی اشاره کرد باید هزینه برای جمهوری اسلامی بیشتر بشه یادم هست که در گذشته وقتی خبرهایی بود مبنی بر اینکه میخواد جمهوری اسلامی اعدامهایی را انجام بده تجمعاتی که در کشورهای مختلف انجام میشد به هر حال تا حدود جمهوری اسلامی رو به عقب مینشوند و سعی میکردن که خب این اعدامها را انجام بدن به خاطر فشارهای بین المللی اما همونطوری گفتم به هر حال جمهوری اسلامی الان این جسارت رو پیدا کرده که به هر حال فکر میکنه که جامعه بین المللی بی عملی بی عمل خواهد بود و خب بر این تنها کاری که ایرانی در خارج از کشور میتونن انجام بدن همین تجمعاتی هست که حالا در امشب در برلین و احتمالاً در سایر کشورهای جهان هم برگزار خواهد شد ممنونم از تو امیر سمدی خبرنگار ما از محل تجمع شماری از ایرانیان مقابل وزارت خارج آلمان در برلین علیرضا زاکانی شهردار تهران از وجود 350 هزار خانه خالی در تهران خبر داده و گفته که این میزان عمدتا مربوط به مناطق بالای شهر بوده و با هدف فروش نگه داشته میشن خبرگزاری مهر هم از رشد چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها در اطراف تهران خبر داده و نوشته متوسط هر متر مربع مسکن در اطراف تهران به بالای 20 میلیون تومان رسیده با تبدیل شدن مسکن به یک رویای دست نیافتنی به گفته اینا وبسایت رسمی دولت ایران خانه مشارکتی پدیده جدیدی که در بازار مسکن رایج شده و در اون دو یا سه خانواده که دیگه توان دادن رهن و اجاره های بالا رو در پایتخت ندارن به دنبال اجاره یک واحد مسکونی با هم میگردن در این گزارش به نقل از زاکانی شهردار تهران اومده که 51 درصد مردم پایتخت اجاره نشینن افزایش قیمت ها و تورم در بخش مسکن باعث شده که به گفته کارشناسان مرکز آمار و بانک مرکزی از انتشار آمار این حوزه در چهار ماه گذشته خودداری کنه. محمد ماشینچان پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینچان پیش از هر چیز میخوام در مورد این 350 هزار خانه خالی بپرسم ازتون در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی در شهرها و پایتخت‌های مهم دیگر چقدر غیرعادی هست یا طبیعی همچین رقمی از خانه های بدون ساکن؟ درود بر شما این رو در جاهای دیگر دنیا به گونه های دیگری داریم اما قابل مقایسه شاید نباشه مثلا در فرض بفرمایید لندن در نیویورک داریم آپارتمان های چهل، پنجاه، شست، صد میلیون دلاری که خوب ثروتمندان جاهای مختلف دنیا ممکنه بیان اونها رو خریداری کنند ولی اون داستانش بیشتر این است که داراییشون تبدیلش میکنند به مستقلات بعد اون مستقلات رو میرن به عنوان وسیقه میگذارند و در مقابلش وام میگیرند و تبدیلش میکنند به بدهی و احرومش میکنند و باش بیزنس میکنند میخوام میگم که صورت مسئله کاملا متفاوته اما به هر حال این که در بالا شهر تهران یه تعدادی واحد خالی هست حالا اولا که قابل مقایسه با این نیست و ثانیا این که هیچ ارتباطی به وضعیت وخیم مسکن تمام مردم ایران واقعا نداره یعنی حالا این که در کامرانیه در دو سه یه سری محله های تهران خانه های 
لوکس خالی وجود داره این اگر اینها خالی نباشن هم مشکلی رو حل نمیکنه این از این آقای ماشین چیان یک سوالی که ازتون دارم اینه که وضعیت قیمت مسکن در بازار ایران وقتی مقایسه ما میکنید با بسیاری از کشورهای دست کم منطقه ببینید تفاوت معناداری نداره یعنی واقعا مسکن در ایران بسیار گران هست چرا اینطوریه که علا رقم وضع نابسامان اقتصادی مسکن قیمتش پایین نمیاد داستان مسکن برمیگرده به بیماری هلندی در بیماری هلندی کشورهایی که به خاطر معمولا کشف منابع طبیعی ناگهانی خیلی ثروتمند میشن یکی از عواقبش میتونه این باشه به خاطر اینکه دولت مداخله میکنه کالاهای قابل تجارت رو به قیمت خیلی ارزانی وارد میکنه در نتیجه سرمایه گذاری یا تولید در کالاهای قابل تجارت دیگه توجیه اقتصادی از توجیه اقتصادی میفته و تمام سرمایه ها به سمت کالاهای غیر قابل تجارت میره یعنی کالاهایی که قابل واردات نیستند یا قابل صادرات نیستن که خب مهمترینش میشه زمین و مسکن در نتیجهش خب همه سرمایه ها به این سمت میره و این از یک کالای مصرفی تبدیل میشه به یک کالای سرمایه یه قسمت ماجرا اینه یه قسمت دیگر این است که خب ما تورم فزاینده داریم این رو هم من اضافه کنم در کنارش که در کنار تورم فزاینده که خب طبیعیه در زمان تورم فزاینده مردم میخوان پول واحد اون واحد رو که داره سقوط میکنه ریال میخوان نگه ندارن و ترجیح میدن که این ریال رو تبدیل کنن به یک دارایی که ارزشش به سرعت ریال کاهش پیدا نمیکنه در این شرایط خب بازار طلا رو محدود کردن هزار و یک هزینهش رو زیاد کردن هزینه مبادله در همه بازارهای موازی رو افزایش دادن بازار بورس می‌بینیم که ریسک خیلی بالایی داره هر کسی دانشش رو نداره اگر دانشش داشته باشه ممکن ریسک پذیریش رو نداشته باشه در مورد ارز و دلار و یورو و غیره به همین ترتیب در نتیجه دوباره باز این خودش تشدید می‌کنه سرازیر شدن سرمایه‌ها رو به سمت بازار مسکن ممنونم از شما محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا. اجلاس سران گروه هفت قرار از جمعه برای سه روز در هیروشیما ژاپن برگزار بشه. رویترز به نقل از مقامات کشورهای عضو گفته اختلافات درون گروه هفت بر سر چین قابل توجهه. به نوشته رویترز اعضای گروه هفت در نشست پیش رو تلاش میکنن بدون اینکه به روابطشون با چین آسیبی وارد بشه برای مقابله با نفوذ فزاینده رتبه دوم اقتصاد بزرگ جهان به فکر راهکاری باشن. پیشتر با جنیفر جنگ عضو انجمن بین‌المللی مطبوعات گفتگو کردم و ازش پرسیدم جهان چقدر باید نگران چین باشه. من فکر می کنم جهان باید خیلی خیلی نگران باشه. فکر می کنم از آغاز جنگ روسیه و اوکراین جهان دیده که حزب کمونیست چین که من ترجیح میدم به این نام به اونها اشاره کنم برای اینکه یک رژیم غیرقانونی هستن این حزب نشون داده که از روسیه حمایت میکنه. میگن که دوستی با روسیه هیچ مرزی نداره. راجع به ایران و کره شمالی هم من فکر می کنم به ویژه کره شمالی بدون حمایت حزب کمونیست چین خیلی وقت پیش سقوط میکرد چون ارزش های مشابه و مشترکی دارن که ضد آمریکایی و ضد جهان آزاد هستن بنابراین طبیعتا میخواد که متحد باشن تا بتونن با جهان آزاد به رهبری ایالات متحده بجنگن حالا مشخصا میتونیم بگیم که نشانه های زیادی هست که چین داره از کره شمالی روسیه و همینطور ایران حمایت میکنه راجب ایران اما بیشتر به طور مخفیانه دارن این کارو میکنن بنابراین فکر میکنم بله جهان و آمریکا باید خیلی نگران باشن در ادامه از خانم جنگ پرسیدم چرا با اینکه اقتصاد چین داره به سمت نظام سرمایهداری پیش میره ولی سیاستهاش از ایده های دنیای آزاد طبیعت طبیعت نمیکنه و اینکه جهان غرب چطور خطر چین رو نادیده گرفته فکر میکنم اشتباهی که پیش اومد اینه که جهان از اینکه واقعا حزب کمونیست چین چی هست تصویر خیلی غلط و رومانتیکی داره با باور به اینکه با تعامل با اونها میتونیم از نظر ایدئولوژی تغییرشون بدیم این نقطه شروع خیلی غلطیه فکر میکنم تا به امروز جهان غرب و بعضی از سیاست مداران و روشنفکران غربی هنوز این توهم رومانتیک رو دارند که جهان میتونه چین رو تغییر بده ولی اگر به 
گذشته و اگر به آنچه در چند دهه گذشته اتفاق افتاده نگاه کنید می بینید که در واقع چین داره جهان رو تغییر میده در واقع از همان ابتدا و در منیفیست حزب کمونیست چین خیلی به سراحت و با صدای بلند اعلام کردند که هدف کمونیسم نابود کردن تمام سیستم های تمدنه که الان در جهان وجود داره و میخواد پرچم قرمزشون رو در همه جای دنیا برافراشته کنن بعضی اوقات این رو به سراحت میگن و بعضی اوقات نمیگن اما هدف همیشه همونه حالا مردم تعجب میکنن که چی شد ناگهان شی جینگ پینگ ظاهر شد در دوره رئیس جمهورهای قبلی وضع ما خوب بود مشغول تجارت بودیم همه خوشحال بودن اما اونا متوجه نشدن که شی جینگ پینگ دقیقا همون چیزیه که سیستم ترجیح میده و انتخاب میکنه و به خاطر همینه که میتونه به نقطه اوج برسه و به اون یک فرصت ده ساله برای ریاست جمهوری داده شده و حالا او برای همیشه رئیس جمهوره همه اینو میدونند که او دقیقا محصول این سیستمه و تنها تفاوت حال حاضر اینه که الان اون توانایی و قدرت بیشتری برای آسیب رسوندن داره و همه اینها به خاطر اینه که پیشینیان قبلی حزب به اندازه کافی برای چین ثروت جمع کردن پیشتر هم غرب این توهم اشتباه رو در مورد چین داشت و حالا چین اون قدرت رو پیدا کرده که علیه غرب و جهان یا جهان آزاد فعالیت کنه و حالا همونطور که شما گفتید با اینکه غرب از خطر چین آگاه بود ولی چین به بزرگترین تهدید براشون تبدیل شد من فکر می کنم حالا میتونیم اسم اون رو محور شرارت جدید بذاریم که حالا دارن با هم علیه جهان آزاد کار میکنن بنابراین ما در موقعیتی هستیم که میشه گفت موقعیت بسیار خطرناکیه مخصوصا زمانی که شی جین پینگ قصد داشت روسیه رو بعد از دیدارش با پوتین ترک کنه در مورد هدفش با پوتین صحبت کرد جنیفر جنگ بود عضو انجمن بین المللی مطبوعات با وجود تلاش های مسئولان فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی بازار این جشنواره هم مثل جشنواره فیلم برلین بدون حضور نمایندگان حکومتی سینما ایران برپا شده اما کانون فیلمسازان مستقل ایران که بعد از اعتراضات اخیر برای حمایت از اون تشکیل شد در کن قرفه دارن و از امروز کارشون رو در این جشنواره آغاز کردن کیمیا قربانی خبرنگار ایران اینترنشنال که جشنواره کن رو پوشش میده سری زده به قرفه کانون فیلم سازان مستقل ایران یکی از بخش های مهم فستیوال فیلم کن بازار فیلم کن هست که هر ساله تعداد زیادی از پخش کننده های فیلم رو به سمت خودش جلب میکنه امسال هم مثل هر سال مهمترین شرکت های پخش کننده این فیلم و تهیه کنندگان اینجا حضور دارن و قرفه هایی رو دارن که بتونن برای فیلم هاشون بازاریابی بکنن و بهتر به بهترین نفع بتونن این فیلم ها رو به فروش برسونن امسال ما در قیاب نماینده های حکومتی سینما ما جمهوری اسلامی کانون فیلم سازان مستقل رو داریم که اینجا یک قرفه ای دارن و تعدادی از اعضای این کانون هم اینجا حضور دارن برای اولین بار تقریبا در تاریخ سینمای ایران که سینمای ایران یک نماینده مستقل داره که فیلم هایی که داره توی بازار راه میده فیلم های حکومتی نیستن فیلم های نیستن که تن به سانسور اجباری دادن فیلم هایی که کاملا با نگاه ها آزاد و برداشت آزاد فیلم ساز ساخته شده ما تعیین کردیم که به بهترین نحو از افراد مختلف از کمپانی های خریدار فیلم دعوت کنیم که بیان با این فیلم ها آشنا بشن و بتونن ارتباط خوبی برای این فیلم ها به وجود بیاد که بتونن فیلم ها رو خوب پخش کنند و ارائه بدن به بازار مختلف جهان عرفه کانون فیلم سازان مستقل ایران امروز به طور رسمی کار خودش رو در بازار فیلم فستیوال کند شروع میکنه تعدادی از اعضای کانون اینجا هستند و از سینماگران و پخش کننده های مختلف دعوت کردند تا در مراسمی که برای افتتاحیه این قرفه در نظر گرفتن حضور داشته باشند ما حدود 150 نزدیک به 150 فیلم دریافت کردیم از فیلم سازان مستقل که داخل ایران و خارج از ایران بودند که ما طی یک سری جلسات بسیار سخت و طولانی هیئت انتخاب کانون 14 فیلم از این 100 فیلم انتخاب کردند که به صورت نماینده سینمای مستقل ایران باشن برای حضور تو جوامع بین المللی که در قدم اول فیلم مارکت کن رو انتخاب کنیم و امیدواریم که این راه رو بتونیم برای این 14 فیلم هموار کنیم و برای موقعیت ها و فستیوال های بعدی هم امکانی که در کن به وجود آوردیم و به وجود بیاریم و امیدواریم که سال های بعد همین 
مسیر رو ادامه بدیم و بتونیم تعداد بیشتری فیلم های مستقل رو به بازارهای جهانی ارائه بدیم اعضای کانون امروز در رابطه با سختی ها و مشقت های کار فیلم سازان مستقل در ایران حرف میزنن از فیلم سازانی که زیر بار سانسور نمیرن و با تمام سختی سعی میکنن که فیلمی رو بسازن که واقعیت جامعه ایران هست و هدف اینها در واقع این هست که بتونن به این فیلم سازان کمک بیشتری بکنن و از پخش کننده های خارجی میخوان که این فیلم ها رو ببینن و کمک میکنن که بیشتر این فیلم ها در سطح جهان دیده بشه سلمان رشدی نویسنده بریتانی آمریکایی در نخستین سخنرانی عمومیش نه ماه بعد از سوی قصدی که به جان او شد درباره وضعیت آزادی بیان در غرب هشدار داده و گفته در تمام زندگیش هرگز شاهد این سطح از تهدید آزادی بیان در کشورهای غربی نبوده آقای رشدی که بعد از جراحت‌های شدید ناشی از حمله با چاقو در طول ماه‌های گذشته تحت درمان بوده از عزم نویسندگان و ناشرانی که به رقم همه این تهدیدها در برابر نابردباری ها میستن قلبدانی کرد فکر میکنم در لحظه زندگی میکنیم که در اون آزادی بیان آزادی رسانا در طول اون رام در کشورهای غربی چنین تهدیدی رو تجربه نکردن بدیهیه که در بخشهای از جهان مثل روسیه، چین و از برخی جهات تو هند سانسور برای مدت طولانی وجود داشته اما تو کشورهای غربی تا همین اواخر آزادی خوبی در زمینه مطبوعات وجود داشت اکنون اینجا در حالی که در آمریکا نشستم باید به صحنه‌های حمله به کتابخونه و کتاب‌های کودکان در مدارس نگاه کنم این حمله به اصل وجودی خود کتابخونه است I have to look at the extraordinary attack on libraries and books for children in schools. مرتضی قاسم فر همکارم اینجا در استودیو با ماست. حداقل جای شکرش باقی که بعد از چندی ماه بالاخره او رو می‌بینیم علارغم آسیب‌هایی که بهش زده شده به چه بوده این جایزه جریانش از چه قراره؟ خب همطور که توی معدمه می اشاره شد این جایزه در واقع جایزه ای هست که بریتیش بوک آواردز در واقع این سالانه میده به کسان مختلفی به خصوص کسانی که ایستادگی کردن در رابر مسئله آزادی بیان و حق نویسندگان برای آزادی در نوشتن در بیان و در ارائه تفکراتشون و قابل ستایشن این در واقع دومین باری هست که آقای رشتی این جایزه رو میبره و این تقریبا جزو تعداد بسیار اندکی تونستن دو بار این جایزه رو ببرن الان آقای سلمان رشیدی که تبدیل شده در واقع به نماد و سمبل آزادی برای نویسندگان در سراسر جهان در واقع ایشون دیگه از یک حالت نویسندگی ساده خارج شده همین الان هم که دیدید که نه توان صحبت کردنش هم دشوار بود یک چشمش رو دست داده با دست چپش اصلا دیگه کار نمیکنه عملا نوشتن براش بسیار سخت است البته ناگفته نماند که سیتی ویکتری اسم آخرین کتابش بود که فوریه همین امسال منتشر کرد و بسیار هم از طرف منتقدان به عنوان یک اثری در اوج تخیل و در واقع رالیزم جادویی از اون استفاده کرده برای روایت یه بخشی از تاریخ هند منتابا در یک جهانی که یک سری زنانی که یک امپراتوری درست میکنن امپراتوری در جهان مرد سالار اما در این حال با حق برابر اونجا هم در واقع تفکرات و نظرات خودش رو در واقع در اون اثر دنبال کرده و ظاهرا نظر ادبی هم یک کار بسیار تحسین شده است حالا این گلایه‌ای که از وضعیت آزادی بیان در قرب داره میکنه پیش از برنامه با هم حرف زدیم من اول گمان این بود که شاید اتفاقا داره به افرادگره های اسلامگره مثلا اشاره میکنه ولی بیشتر به نظر میاد نگرانش اتفاقا از جریان چپ افراتیه و چیزی که اینجا در آمریکا به خصوص به فرهنگ ووک معروف شده کاملا درست خودش اتفاقا اشاره میکنه به این موضوع در صحبتش که این مسئله در واقع آزادی بیان ما انتظار داریم که در روسیه و چین و میگه تا حدی در هند یا سایر کشورهایی که دشمن آزادی بیان هستن برقرار باشه اما در غرب یک مسئله عجیبی است به خاطر اینکه یکی از پرنسیپ های جهان غرب که بر بنیادش در واقع ایستاده این مسئله آزادی بیان اما چیزی که در واقع سلمان رشدی رو بیش از هر چیز نگران کرده پیرو یک جریان بزرگتری هست که داره در جامعه امریکا داره رخ میده بسیار از روشن فکران و اهل کتاب الان احزار کردن همه توانشون رو برای اینکه رو به این مسئله بپردازن و از همین الان جلوی این ماجرا رو بگیرن دو تا اتفاق افتاد در واقع یکیش 
یک لایحه‌ای بود که سال 2002 مارس 2002 2022 تصویب شد که بر اساس اون کتاب‌های کتابخانه‌های دولتی و مدارس بایستی از نظر محتوا یک بررسی بشه از طرف گروه متخصصی که کار بلد باشه که بتونه محتواهای آزارنده محتواهای جنسی یا توهین‌آمیز و اینها رو این که جور کتاب‌ها رو به این کتابخانه‌ها راه نده اتفاق دیگری که افتاد این بود که بعد از این ماجرا گروه‌های بسیاری از درون خود جامعه به صورت خودجوش طول ایجاد شدن و شروع کردن به تشکیل گروه هایی که در مدارس بودن مثلا مادرانی که دنبال این ماجرا بودن والدین و همینطور گروه های اجتماعی اکتیویست ام. که نم غریبه بیشتر از بخش لیبرال داره میاد دیگه یعنی لیبرال ها به طور سنتی شما تصورتون این هستش که اونها مدافعان اصلی آزادی بیان هستن ولی اتفاق جالبی که در خیلی از کشورهای غربی الان داره میفته اینه که محافظه کاران که در واقع بیشتر به دنبال آزادی های بیشتر برای آزادی و یا نه آنچه که در آمریکا هم داره رخ میده این است که مثلا شما بین الان ایالت های مثل فلوریدا و تگزاس که به طور سنتی اینا ایالت های جمهوری خواه هستن و یه مقدار کانسرویتویزم تو این ایالت ها بیشتر دیده میشه اینا الان بیشتر این حد این سانسور ها رو اجرا کردن این تضادی هم که میگی در جامعه آمریکا دیده میشه اما واقعیت اینه که اشاره ای کردی به اون ووکیزم و طرفداران جریان های به اصطلاح اقلیت های قومی نژادی جنسی این جامعه آمریکا رو در موقعیتی قرار دادی که الان یک نزاع بزرگی بین تفکر لیبرال و تفکر محافظ کار رخ داده که خارج از قوانین دولتی برخلاف اون کشورهایی که اسبوردی مثل چین و روسیه و ایران و اینها این داره در سطح جامعه داره اتفاق میفته و خود بدنه جامعه داره با هم دیگه نزاع میکنه این کتابایی هم که سانسور شده بسیاری از اونها آمار اصلیشون متوجه ال جی بی تی کیو پلاس ها هستن یا مسئله نژادی و مسئله از این دست ممنونم از تو مرتاد و قاسمفر همکارم اینجا در استودیو با ما ممنون از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید برنامه رو با تصویری زنده از مراسم رونمایی از پورتری پل رایان رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا به پایان می‌بریم